In order to log on the laptop for the first time, the laptop must be connected to the internet. Para entrar a la computadora portátil la primera vez, la computadora portátil tiene que estar conectado al internet. To get started, find the power button on the left side of the laptop and press it to turn the laptop on. Para empezar, busque el botón de poder en el lado izquierdo y oprímelo para prender la computadora portátil. At the logon screen, you can either click the mouse, press the key on the keyboard, or swipe upward on the screen with your finger to bring on the lo logon prompt. En la pantalla, para entrar, clique al ratón, oprime un teclado o toca la pantalla para arriba con su dedo para que salga la opción de entrar. Click Other User in the lower left-hand corner. Clique a Other User en la esquina izquierda de abajo. For username, enter your provisional email address. Your email address will consist of the letters PS and your six-digit ID number, followed by at pths209.org. It is important to use the at pths209.org for the initial sign-in to enable single sign-on services later. For password, enter one proviso. Press enter and click the right arrow button next to the password box. Para el usuario, entre su correo electrónico de proviso. Su correo electrónico consiste de las letras PS y los seis dígitos de su identificación seguido por arroba pths209.org. Es muy importante que use arroba pths209.org para su registro inicial de entrada de nuestros servicios. Para la contraseña, escribe One Proviso y presione Enter o clique a la fecha derecha para seguir a la contraseña. You will receive a message stating the user's password must be changed before signing in. Please click OK. Recibirás un mensaje en la contraseña del usuario. Se tiene que cambiar antes de iniciar sesión. Por favor, haga clic en OK. You will be prompted to change your password and will need to enter it twice to confirm it. For your new password, it must meet complexity requirements. The requirements are at least eight characters in length, contain an uppercase, a lowercase, a number, and a symbol. For example, proviso number one is a valid password. Please do not use this password example. Se le pedirá que cambie su contraseña y deberá ingresarla dos veces para confirmarla. Para su nueva contraseña, debe cumplir con los requisitos de complejidad. Los requisitos son al menos ocho caracteres de longitud, contenga mayúscula, minúscula, un número y un símbolo. Por ejemplo, proviso número uno es una contraseña válida. No utilice ese ejemplo de contraseña. After entering your new password and clicking OK, you should see a, a message stating your password has been changed. Click OK. 
The computer will now load the Windows desktop. On average, the first time signing into a computer can take two to five minutes to load all the default settings. Después de ingresar su nueva contraseña y hacer clic en OK, debería haber un mensaje que dice, su contraseña ha sido modificada. Haga clic en OK. La computadora ahora cargará el escritorio de Windows. En promedio, la primera vez que inicia sesión en una computadora puede llevar de 2 a 5 minutos para cargar todas las configuraciones predeterminadas. To access your email, you can open up one of the web browsers such as Edge or Chrome and go to https colon slash slash portal.office.com or simply open the Office 365 shortcut by double clicking on it. Para acceder a su correo electrónico, puede abrir uno de los navegadores de web como Edge o Chrome. Ir al sitio portal.office.com o simplemente abrir el acceso directo de Office 365 haciendo clic doble en él. Upon opening the shortcut for the first time, you will be prompted to select a default browser. Select one and click OK. To sign into your email, use the username you signed into the computer with and the password you choose. Al abrir al, el acceso directo por primera vez, se le pedirá que seleccione un navegador predeterminado. Seleccione uno y haga clic en OK. Para iniciar sesión en su correo electrónico, use el nombre de usuario con que inició la sesión en la computadora y contraseña que eligió. To access your email, click Outlook. Para acceder, a su correo electrónico, haga clic en Outlook. For other applications in Office 365, you can simply click on the shortcut. If you have a computer at home you would like to install Office on, you are permitted to install it on up to five machines. You can do so by clicking the Install Office button in the top right corner. Para otras aplicaciones en Office 365, simplemente puede hacer clic en el acceso directo. Si tiene una computadora en su hogar en la que desea instalar Office, puede instalarla, instalarla en hasta cinco máquinas. Puede hacerlo haciendo clic en el botón Instalar Office en la esquina superior derecha. These are the Office 365 applications. You can click on here for other application, and here is the install Office. Estas son las otras aplicaciones de Office 365. Si necesitas más aplicaciones, clique aquí. Y install Office está aquí en esta esquina. To submit a technology request, you have three options. You can send an email to helpdesk at pths209.org, call 708-338-5911, and leave a message or open the help desk shortcut on the desktop. Para enviar una solicitud de tecnología, tienes tres opciones. Puedes enviar un correo electrónico a helpdesk.pths209.org, llamar al 708-338-5911 y dejar un mensaje, o abrir el acceso directo de help desk en el escritorio de Proviso. This is the sh help desk shortcut. Este el acceso directo a help desk. You will be asked to sign in. Use your full proviso email address and password you chose. Se le debe pedir que inicie sesión. Utilice su correo electrónico proviso completa y la contraseña que eligió.
Choose the appropriate options and enter details of your request and click Save to generate the ticket. A copy of the ticket will be emailed to you for reference along with the ticket number. You also have options at the top to view past submitted tickets for statuses, view the dist district frequently asked questions, etc. Elija las opciones apropiadas e ingrese los detalles de su solicitud y haga clic en Guardar. Para generar el ticket, se le enviará por correo electrónico una copia del ticket como referencia junto con el número del ticket. También tiene opciones en la parte superior para ver tickets anteri enviados anteriormente y ver su estatus, ver las preguntas frecuentes del distrito y otras cosas más. For the majority of your classwork, the district is utilizing Microsoft Teams as a default platform for collaboration. You will find a shortcut for it on your desktop. Para la mayoría de sus trabajos de clase, el distrito está utilizando Microsoft Teams como la plataforma predeterminada para la colaboración. Encontrarás un acceso directo en el escritorio. If needed, enter your proviso email address and password to sign in. For the remaining Office products, simply click the Windows logo in the lower left-hand corner of the screen, the Start menu, and you will see shortcuts pinned for Word, Excel, PowerPoint, Publisher, and Access. For a list of other software installed on the computer, you can consult the Start menu for an alphabetical listing of the programs. You can also quickly search for any application by typing in the Type Here to Search field in the bottom left corner of the screen, next to the Start menu. Si se ne es necesario ingresar su dirección de correo electrónico y contraseña de proviso para iniciar sesión. Para los productos de Office restan restantes, simplemente haga clic en el logotipo de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla, el menú de inicio, y verá acceso directos anclados para Word, Excel, PowerPoint, Publisher y Access. Para obtener una lista de otros programas instalados en la computadora, puede consultar el menú de inicio para obtener una lista alfabética de los programas. También puede buscar rápidamente una aplicación escribiendo en la barra de, busca, de búsqueda en la esquina inferior izquierda de la pantalla, al lado del menú de, de inicio. This is the Windows symbol. Este es el símbolo de Windows. And here are your pin programs. Aquí están los pro programas. When done for the day to properly shut down your computer, click the Start menu, click the power icon, and select Shut Down. Cuando termine el día, para apagarlo correctamente a su computadora, haga clic en el menú de inicio, haga clic en el icono de encendido y seleccione apagar.